neuvième question posée par Stéphane de Merachki à propos de sa recherche dans les livres de Martin Heidegger. Et peut-être aussi que ces questions elle est grande ouverte pour, pour Domeraski. Au-delà que c'est lui-même qui, après la dixième question, que on prendra, on va lire dans les derniers de ces vidéos. Certaines questions, il dit, certaines questions paraissent euh, rhétoriques. Oui, mais euh, il y a de quoi euh, s'interroger. Alors, neuvième question énorme, parce qu'on touche à un mot qu'il est aussi dans ma recherche depuis, depuis toujours. Si le mal repose sur l'insurrection du sujet, insurrection c'est tra la traduction d'un mot de, 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 de guerre bien sûr, bien que le mot sujet est, il n'est pas trop hédégarien, mais il, il, il en a plein qui correspondent. Pardon, je répète alors, parce que si le mal repose sur l'insurrection du sujet, que ce qui a facilité la diffusion de celle-ci, de l'insurrection, et à qui cela pourrait le plus profiter. Avant certaines lectures, avant les livres de Domerecki, avant donc euh, la sortie des cahiers noirs, et euh, disons que je reprends, je n'ai jamais arrêté, mais je reprends l'élaboration autour de Heidegger à partir de 2005. Et j'ai écrit un texte en 1985, mais je n'avais publié à l'époque. Je l'ai publié il y a 10 ans, mais moins. 2013, ça me semble. Oui, non, il y a neuf années. Et du titre euh, Heidegger et l'Uroboros, donc la question du cercle. Il a. Euh... Et donc avant cette lecture. J'aurais répondu peut-être à tort, tranquille, que l'insurrection du sujet, bien sûr, c'est la, la, le spectre de, 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 de Heidegger qui jette sur, sur les juifs. L'insurrection est, est, est de façon différente, soit. Euh, juive soit chrétienne. Et donc, euh, c'est la deuxième partie. À qui cela pourrait le plus profiter Alors, dans la démarche même de Heidegger, il y a un moment, j'insiste, qui s'aperçoit après de la tâche et proche au troisième, c'est-à-dire pendant le reste de sa vie, du 45 à 76. L'autre commencement n'a jamais commencé. Et donc il y a tout ce travail de, 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 de repères, de décustodire euh, euh, les silences et les sujetiques et, et les camouflements et toutes ces choses-là pour, pour laisser quelque chose qui arrivera. Mais donc, l'instauration du sujet. Apparemment, 
elle aurait profité au sujet de l'insurrection attribuée aux Juifs. Mais c'est seulement pour l'avoir comme un, 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 comme un bouc émissaire, comme un, je ne sais pas les mots, bersaglio. Lorsqu'on a une flèche, on tire le centre, je ne sais pas, le je ne sais pas les mots en français. Qu'est-ce que c'est que a facilité la diffusion en instant Il n'a jamais eu <rire> l'insurrection du sujet. L'instance juive, elle n'est pas une insurrection. Elle n'est pas de sujet. Il n'y a pas le mot sujet dans l'hébraïsme. Il demande à la chrétienté avant le travail de René Descartes. L'homme sous influence, c'est pour euh, une grippe non, que il crève, ça semble, au moins que le complot. Il était empoisonné, mais non, mais non. Son amour de princesse a fait le tout avec euh, la reine. Et donc, euh, il n'y a pas qu'il en profite. L'hypothèse, c'est laquelle Elle aurait dû profiter aux Juifs. Il en profite encore, selon toutes ces, ces machineries duquel on, du on parle là-dedans euh, à, à propos des textes de Heidegger. Et donc, euh, il a... Les calculs, les sous, les milliardaires, les banques de, 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 de New York, les, les, les black box et, et, et toutes ces choses-là, et tous les délires complotistes et antisémites. Et parce que quelle différence il y a entre... Ça doit, on devrait faire ça de, à l'école élémentaire. Quelle différence il y a entre un banquier rouge, un banquier jaune, un banquier... Aucune. Les couleurs, c'est quoi Banquier, c'est pas la couleur. Mais enfin. Enfin. Et donc, ce qui reste de, de, de l'usage de cette euh, théorie de, de l'insurrection du sujet chez Heidegger, c'est que, étant donné qu'il n'est pas réussi, étant donné qu'il est toujours là, le calcul, la manigance, la, 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 la publicité, le journalisme, la représentation, mais il, il rentre tout sauf. Euh, tirer un, tour, un cercle autour de l'Allemagne et, et là c'est la beauté, c'est les pays, c'est les bois, la montagne, la route de campagne, qu'elle ne finit jamais, qu'elle est interrompue, faites ce que vous voulez. Il y a aussi la Lichtung, vous pouvez mettre votre chaise longue au soleil, dans la lumière, des illuminés. Et donc, étant donné qu'elle n'est pas achevée, cette insurrection, il faut qu'elle s'achève. Il faut que la métaphysique de, de la technique arrive à sa fin. Autrement, on est toujours dans ce domaine de la, de la technique, du de calcul des affaires, de la production, de la représentation, du sujet, de l'objet, et tout, et tout ce qui semble un travail philosophique chez Heidegger. Mais rien n'a facilité la diffusion, j'insiste, si on parle de diffusion, et il n'a jamais eu une sélection de sujet. Et en plus, euh, le sujet, il s'appelle sujet, c'est le soumis. Et le soumis, jamais une sélection intellectuelle, bien sûr. C'est la révolution des esclaves. Mais ça, c'est pour rester esclave, parce que les esclaves, dans la parole, n'existent pas. Nous sommes devant la question numéro 10. À la prochaine.